হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় চ্যাপ্টার কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি বা চলতরিত অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক জুলের তাপীয় ক্রিয়া বা তাপীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে একটি সার্কিট তোমাদের সামনে এখানে এঁকে রেখেছি তো একটি সার্কিটে বেসিক্যালি তিনটা কম্পোনেন্ট থাকে সার্কিটের সাথে সেটা কি কি একটা হচ্ছে সার্কিটের রেজিস্টেন্স আর সার্কিটে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে আই এবং সার্কিটটা কত সময় ধরে রানিং আছে টি অ্যাকচুয়ালি বিজ্ঞানী জুল আই আর এবং টি এর উপর ভিত্তি করে একটা সার্কিটে কিভাবে তার উৎপন্ন হয় সেটাই কিন্তু আমাদেরকে দেখিয়েছেন তো তার প্রথম সূত্রটা কি ছিল চলো একটু দেখে নেওয়া যাক তার প্রথম সূত্রটাতে যেটা বলা হয়েছে যে পরিবাহের রোধ এবং প্রবাহ মান প্রবাহকাল যদি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ এখানে আমি দেখো আর এবং টিটাকে কি রেখেছি কনস্ট্যান্ট রেখেছি তাহলে কি হবে অবশ্যই ওই যে ওই বর্তনীতে যে তাপটা উৎপন্ন হবে সেটা কি হবে তৈ প্রবাহের বর্গের সমানুপাতিক হবে এবং এটা খুব সিম্পলি বলা যায় যে কোনো সার্কিটে যত বেশি কারেন্ট দেওয়া যাবে সেই সার্কিটে কিন্তু তত বেশি তাপ উৎপন্ন হবে তাহলে আমি আশা করি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি দেন দ্বিতীয় সূত্র যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো দ্বিতীয় সূত্রে উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে প্রবাহ আই এবং প্রবাহকাল টি যদি অপরিবর্তিত থাকে তো আমি এখানে প্রবাহ আই এবং প্রবাহকাল টিটাকে অপরিবর্তিত রাখলাম যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সেখানে যে তাপটা উদ্ভূত হবে সেই উদ্ভূত তাপটা কিসের সমানুপাতিক হবে রোদ আরের সমানুপাতিক হবে ওকে এবং আমরা কিন্তু এটা সবাই জানি যে কন্ডাক্টর বা পরিবাহের ক্ষেত্রে যত বেশি তাপ দেওয়া যায় সেখানে রোদের মানটা কিন্তু তত বাড়ে বা এভাবে বলা যায় যে যত রোদ হবে এখানে তাপের মানটা তত বৃদ্ধি পাবে উল্টো করে এটা আমরা বলতে পারি এবং এটা কিন্তু আমরা দেখেওছি এবং এটা আমরা সবাই জানি এবং আমরা এটাও জানি যে প্রতি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কোনো বস্তুর রোদ দ্বিগুণ আকারে বৃদ্ধি পায় সুতরাং তাপের সাথে যে রোদের একটা সম্পর্ক আছে সেটা আমরা সবাই জানি এবং সেখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে জুলের দ্বিতীয় সূত্রটাও একদম সঠিক ছিল এরপরে আমরা দেখব জুলের তৃতীয় সূত্র তো জুলের তৃতীয় সূত্রে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রবাহ আই এবং রোদ আর অপরিবর্তিত থাকলে অর্থাৎ আই এবং আর যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে কি হবে উদ্ভূত তাপ এইস প্রবাহকালের বা প্রবাহকাল যেটা টি তার কি হবে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ একটা সার্কিট যত বেশি সময় ধরে চলবে সেখানে তাপের পরিমাণটা তত বেশি হবে যদি আমরা এর উদাহরণ হিসেবে একটি ইলেকট্রিক আয়রন মেশিন বা ইস্ত্রি ইলেকট্রিক ইস্ত্রি মেশিনের কথা বলি যেখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রথমে যখন ওটাকে আমরা কোন একটা আয়রন মেশিনকে যখন প্রথমে কি করি সার্কিটের সার্কিট হিসেবে প্লাগের তার জ্যাকটাকে যখন প্লাগের মধ্যে ঢুকায় তখন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেখানে তাপ উৎপন্ন হয় না তাপটা কি হয় সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় বা তাপের মানটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে এই সমানুপাতিক কত টি অর্থাৎ যত বেশি সময় যাবে সেখানে তাপটা তত বেশি উৎপন্ন হবে এখন এই তিনটা সূত্রকে যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা এখানে পেয়েছি এই সমানুপাতিক টি জুলের প্রথম সূত্রটাতে আমরা পেয়েছিলাম এই সমানুপাতিক আই স্কোয়ার এবং জুলের দ্বিতীয় সূত্রটাতে আমরা পেয়েছিলাম এই সমানুপাতিক কত আর তো এই তিনটাকে যদি আমি একত্রিত করি তাহলে একত্রিত করে আমি লিখতে পারি এই সমানুপাতিক আই স্কোয়ার আর টি ওকে বা এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারি এই সমান সমান কে আই স্কোয়ার আর টি ওকে সেক্ষেত্রে কেটাকে যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে আমি লিখতে পারি এইস ইজ ইকাল টু আই স্কোয়ার আর টি এবং এটা কোন একক হবে এটা অবশ্যই জুল একক হবে ওকে সেক্ষেত্রে দেন আমরা যদি একটু এভাবে চিন্তা করি যে আমরা সবাই জানি যে ফোর পয়েন্ট টু জুল ইজ ইকাল টু এক ক্যালোরি ওকে তাহলে অথব এক জুল ইজ ইকাল টু কত ক্যালোরি হবে ওয়ান বাই ফোর পয়েন্ট টু ক্যালোরি হবে যার মানটা আসবে জিরো পয়েন্ট কত টু ফোর ক্যালোরি ওকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে জুলটাকে ক্যালোরিতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে এভাবে লিখতে পারি এইচ সমান সমান জিরো পয়েন্ট টু ফোর আই স্কোয়ার আর টি ক্যালোরি তো আমি আশা করছি তোমরা সবাই এই সূত্রটি বুঝতে পেরেছ জুলের যে সূত্রটা তো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ আমি আশা করছি জুলের সূত্র যে তিনটা সূত্র ছিল তাপের উপর অর্থাৎ রোদের সাথে কিভাবে তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারেন্টের সাথে তাপ কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তথা 
সময়ের সাথে সাথে তাপ কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তিনটা থেকে যে সূত্রটা আসলো সেটা হচ্ছে এইচ ইজ ইকাল টু আই স্কোয়ার আর টি এবং দ্বিতীয়ত এইচ ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট টু ফোর আই স্কোয়ার আর টি ক্যালোরি এটা কিভাবে আসলো এটা আমরা খুব সহজেই ভবিষ্যতে করতে পারবো আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা চরতৈত অর্থের আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে